శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమశివాయ నమ్మాళ్వారు గారి చరిత్ర చెప్తూ మీకు ఆఖర్లో ఆయన అవతారం చాలించాక ఆయన మూర్తి ఒకటి భగవంతుడు సృష్టించిచ్చాడు అది సమయం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతుంది అని చెప్పారని చెప్పుకుందాం కదా అది వినగానే మనకు అనిపిస్తుంది విగ్రహం ఎలా మాట్లాడుతుందండి అని నిజంగానే అలాంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది అదేమిటో తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి నాథముని చరిత్ర తెలియాలి ఎవరండి నాథముని చూడండి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఎవరైనా గురుస్థుతి చేసేటప్పుడు నారాయణ సమారంభం నాథ యామున మధ్యమాం అస్మద్ ఆచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపర అంటారు కదా ఆ నాథ యామున అనే వాళ్ళిద్దరూ మహనీయులు ఆచార్యులు అనమాట నాథముని యామునాచార్య అందులో నాథముని చరిత్ర ఈరోజు వీడియోలో చెప్పుకుందాం వీళ్ళ చరిత్రలు సామాన్యంగా పుస్తకాల్లో దొరకవు ఆళ్ళవార్ల చరిత్రలు దొరుకుతాయి కొన్ని కొన్ని సినిమాల కింద వచ్చే కూడా కానీ వీళ్ళ చరిత్రలు దొరకవు అందుకని జాగ్రత్తగా విని మీ పిల్లలకు కూడా చెప్పండి అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి నమ్మాళ్ళ వారు గారు భూమి మీదకి దిగొచ్చి వేదాలన్నిటినీ ద్రవిడ భాషలో ఇచ్చి కలియుగం ప్రారంభమైన ముప్పై రెండు సంవత్సరాలకి దేహం జాలించేసి వెళ్ళిపోయారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా మంది ఆళ్వార్లు పుట్టారు నాలాయర దివ్య ప్రబంధం అని నాలుగు వేల అద్భుతమైన కీర్తనల్ని ఇచ్చారు పాశురాలని వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు కలియుగం ప్రారంభమైన ఐదు వందల సంవత్సరాలకి తర్వాత కొన్ని వేల ఏళ్ల పాటు అవన్నీ కాలగర్భంగా కలిసిపోయి ఈ లోపల శైవం వైష్ణవ లాంటి గొడవలు వచ్చి కొన్నిటిని కొంతమంది సముద్రంలో పారేశారు కొన్నిటిని కాల్చేశారు చివరికి ఎక్కడో కొంతమంది జనాల నోళ్ల మీద తప్ప ఇంకెక్కడా లేవు అలాగే వైష్ణవ సాంప్రదాయం కూడా లుప్తమైపోయింది అలాగనే మీకు నమ్మాళ్ళ వారి గారి చరిత్రలో చెప్పాను కదా ఒక భవిష్యత్ ఆచార్య విగ్రహం సృష్టించి దాన్ని రహస్యంగా దాచుంచండి అని చెప్పారు అని అది కూడా ఎక్కడికో రహస్యంగా వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడుందో ఆ విగ్రహం ఎవరికి తెలీదు అలాంటి ఘోరమైన పరిస్థితి వచ్చిందనమాట అప్పుడు నాథముని జన్మించారు తమిళనాడులో కాటుమన్నార్ కోయిల్ అని ఒక దేవాలయం ఉంది అక్కడ విష్ణుమూర్తి భక్తిలో ఉంటూ ఉండేవారు ఒకసారి ఏమవుతుంది ఒక విచిత్రంగాను ఉత్తరాది నుంచి కొంతమంది వైష్ణవులు వస్తారు ద్వారకా ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఈ ఆలయానికి వచ్చాక అక్కడ దేవుణ్ణి దర్శించి తమిళంలో కొన్ని పాడతారు పాశురాలు అందులో ఒక పదం ఉంటుందనమాట ఆరా అముదే అని అంటే సంస్కృతంలో అతృప్యమృత రూపాయ అనే పదం అది ఎక్కడైనా విన్నారా ఇది వెంకటేశ్వర స్వామికి శ్రీయక్కాంతాయ కళ్యాణ నిధి నిధి అధ్యయనం చేసినప్పుడు అందులో అతృప్యమృత రూపాయ వెంకటేశాయ మంగళం అని ఉంటుంది కదా ఈ పదమే అసలు వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని ఒక మలుపు తిప్పింది ఏం జరిగింది ఇంతకీ అంటే ఆ పదం వినాయన బా ఎంత అద్భుతమైన పదము ఎక్కడిది ఇది బా ఎంత బాగుంది ఎంత విన్నా వినాలనిపిస్తుంది అన్నారు ఏమిటి ఇంతకీ ఆ పదము అంటే అతృప్తి అమృత రూపం అంట స్వామిది అంటే ఇప్పుడు మీరు అమృతం అంటే మనకేమిటి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక అద్భుతంగా పాయసం తయారు చేసి ఇచ్చారనుకోండి అసలు మన జీవితంలో ఎప్పుడు అంత మధురమైన పాయసం తాగుండం ఒక గ్లాస్ తాగగానే అమృతంగా ఉందండి ఇంకొక గ్లాస్ ఇస్తారా అంటాం ఇంకొక గ్లాస్ ఇస్తే తాగుతాం ఇంకోటి ఇస్తే తాగుతాం వాళ్ళు ఒక బిందెడు ఇచ్చారనుకోండి ఏం చేస్తాం కొంత తాగి బాబోయ్ ఇంకా చాలు మొహం మొత్తేసింది అంటాం అంటే అవన్నీ మొహం మొత్తేసే అమృతాలు మొహం మొత్తకుండా అసలు తృప్తినే ఇవ్వకుండా ఉన్న అతృప్తి అమృత స్వరూపం ఒకటి ఉంది అది భగవంతుడి స్వరూపం అది ఆ పదానికి అర్థం ఆయన అది విని ఎక్కడిది ఇది అసలు అని అడిగితే ఇది నమ్మాళ్ళవారు గారు అని ఆయన వెయ్య పాటలు రాశారు ఇలాంటివి అందులో ఒక పత్రిక మీద అంటే పది పాటలు అన్నమాట అది ఇది మా దగ్గర ఇంతే ఉంది మిగతా వివరాలు మాకు తెలియవు అంటారు అంటే అయ్యో మిగతా పాటలన్నీ ఎలాగ సంపాదించాలండి అంటే ఏమో లేవవి కాలగర్భంలో కలిసి కలిసిపోయి ఈ లోపల మన దేశం మీద బోర్డు మంది దండయాత్రలు చేశారు అవి ఇప్పుడు ఎక్కడా లేవు అంటే అప్పుడు ఆయన బాధపడతారు ఎలాగైనా మిగతా వినాలి పది కాకుండా ఎక్కడ దొరుకుతాయి అని వాళ్ళు ఆలోచించి అంటారు ఆళ్వార్ తిరునగరి అని ఒక ప్రదేశం ఉంది కదా తమిళనాడు ప్రాంతంలోను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే అది నమ్మాళ్ళవారు గారు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల పాటు అక్కడే ఒక చెట్టు త్వరలో ఉన్నారు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రయత్నిస్తే మీకు దొరుకుతాయి అని అంతే ఈయన వెంటనే అక్కడ బయలుదేరిపోతారు చూడండి అందులో ఆయనకి స్వార్థం ఏమీ లేదు తపన అంతే తపన అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఊళ్ళో అందరినీ అడుగుతారు అడిగితే అవును నమ్మాళ్ళ వారు గారు ఇక్కడే ఉండేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ కీర్తనలు ఏవీ లేవు అలాగే నాలాయర దివ్య ప్రబంధం ఆ నాలుగు వేలు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయేవారికి తెలియదు అంటారు నా అంతో పాపం తిరిగి 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 
ఇంకా చివరికి ఆ నమ్మాళ్ళ వారు గారి చెట్టు తొర ఉంది కదా అక్కడే కూర్చుని స్వామి ఏదో ఒక రకంగా మీరు దారి చూపించండి అని వేడుకుంటారు ఈ లోపల పరాంకుశ దాసరు అని ఒక ముసలాయన వస్తారు వచ్చి నాయన నువ్వు ఇది వెతుకుతున్నావు నీ పేరు నాథముని అని మాకు అందరూ చెప్పారు ఇంతకీ వాటి గురించి నాకు ఒక వివరం తెలుసు అంటారు అంటే స్వామి చెప్పండి మీరు చెప్పండి రాసేసుకుంటా అంటారు అంటే అవి ఎక్కడున్నాయో నాకు తెలియదు నాయన అవి కాలగర్భంలో కలిసిపోయి కానీ నమ్మాళ్ళ వారు గారి పక్కనే మధురక వాళ్ళవారు గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవారు కదా ఆయన వంశం వాణ్ణి నేను ఆ మధురక వాళ్ళవారు ఏం చేశారు అంటే కన్నిణుం సిరుత్తాంబు అని పదకొండు పాశురాలు రాశారు రాసి ఈ పదకొండు పాశురాల్ని పదకొండు వేల సార్లు జపిస్తే కనుక ఈ ఆలయంలో ఉన్న నమ్మాళ్ళ వారి గారి విగ్రహము ప్రసన్నమై మాట్లాడుతుందని చెప్పారు ఆ ఒక్క మార్గం తెలుసు నీకు ఓపిక ఉంటే చెయ్యి అంటారు అంతే స్వామి ఒక మార్గం మార్గ నిర్దేశం చేశారు సంతోషం అని చెప్పి ఆ చుట్టు తొర దగ్గర కూర్చుని కొన్ని నెలల పాటు పాపం పదకొండు వేల సార్లు జపించారు మళ్ళీ చూడండి ఇందులో ఆయన స్వార్థం ఏమీ లేదంతే సత్సాంప్రదాయాన్ని సనాతన ధర్మాన్ని ముందుకు నడిపించటమే ఇలాంటి మహనీయులు పుట్టిన దానికోసమే చేసేసరికి అప్పుడు నమ్మాళ్ళ వారు గారు ధ్యానంలో కనిపించి నాయన నాకు సంతోషం కలిగింది ఏం కావాలి నీకు అంటారు అంటే స్వామి ఆ నాలాయన దివ్య ప్రబంధం అని నాలుగు వేల కీర్తనలు ఉన్నాయి కదా అవి మొత్తం నాకు కావాలి అంటే సరే నాయన అవి కాలగర్భంలో కలిసిపోయాయి కానీ నేను చెప్తాను నీకు ఒక పని చెయ్యి నేను ఇలా ధ్యానంలో చెప్తే నువ్వు రాసుకోలేవు అందుకని అక్కడ నా అర్చామూర్తి ఉంది కదా ఆ మూర్తిలోంచి చెప్తా కానీ నేను చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు దాన్ని చూడకూడదు అందుకని ఏం చేస్తావంటే ఆ మూర్తి అక్కడ పెట్టి ఒక తెర కట్టు తెరకి యువతల కూర్చుని నువ్వు రాసుకుంటూ ఉండు నేను చెప్తాను అంటారు అప్పుడు ఆ విగ్రహం మాట్లాడి నిజంగానే ఆ నాలుగు వేల కీర్తనల్ని చెప్పింది నాథముని మురిసిపోయి ఆ నాలుగు వేలని గ్రంథస్థం చేశారు అందుకే కలియుగ ఆరంభంలో వచ్చిన నాలాయిర దివ్య ప్రబంధం ఇప్పటికీ మనకి తిరుపావు పాశురాలు తిరుపళ్ళాండు అవన్నీ మన చేతికి వచ్చాయి అంటే దానికి నాథముని గారే కారణం ఇంతకే అయినా అవన్నీ రాసుకున్నాక బైండ్ చేయించి చేసి పెట్టుకోలే చదువుతూ అందులో ఐదో పాశురంలో ఒక లైన్ వస్తుంది అనమాట కలియుం కెండుం కండ్రు కొన్మిన్ అని అంటే కలి మలినాన్ని తుడిచేసే భవిష్యత్ ఆచార్యుడు ఒక ఆయన వస్తారు అని అప్పుడు స్వామి ఎవరో భవిష్యత్ ఆచార్యుడు వస్తారు అని చెప్పారు కదా ఎవరాయన అని అడుగుతారు అడిగితే నాయన మళ్ళీ మంచి ప్రశ్న అడిగావు సరే అని చెప్పి ఆ భవిష్యత్ ఆచార్యుడి విగ్రహం ఎక్కడో రహస్యంగా ఉండిపోయింది కదా ఎక్కడో లోపల గుప్తంగా ఉండిపోయింది అప్పుడు నమ్మాళ్ళ వారు గారు మళ్ళీ ఆ విగ్రహం పైకి తెప్పించి ఈ నాథమునికి అందజేస్తారు అందజేసి అప్పుడు చెప్తారు అనమాట ఎవరు స్వామి అయినా అంటే ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాల్లో సనాతన ధర్మానికి చాలా పెద్ద దెబ్బ తగలబోతుంది అప్పుడు వచ్చి కాపాడే అద్భుతమైన అవతారం ఇది ఈ అవతారాన్ని నువ్వు చూడలేవు కానీ నీ మనవడికి అందజేయి నీకు ఒక మనవడు పుడతాడు అతని కాలంలో వస్తారు ఆ మహనీయుడు ఈ అవతారాన్ని నీ మనవడికి అందజేసి విగ్రహాన్ని ఈయన కోసం వెతకమని చెప్పు చెప్తే కనుక అప్పుడు పరిస్థితులు చక్కబడతాయి అని చెప్పి నాథమునికి ఆ విగ్రహం ఇస్తారు తర్వాత నాథముని తీసుకొచ్చి చక్కగా ఈ పాశురాల్ని వాటిని వ్యాప్తి చేస్తూ వెళ్తారు చివరికి ఒకసారి ఏమవుతుంది రామ సాక్షాత్కారం కోసం రాముడి కోసం అలా పూజ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన చేస్తూ ఉంటే ఒకరోజు ఆయన ధ్యానంలో ఉండగా వాళ్ళ అమ్మాయి గుమ్మం దగ్గర ఉంటుంది అనమాట ఎవరో ఒక ఇద్దరు కోతిని వెంట పెట్టుకొస్తారు వచ్చి నాథమునిని ఒకసారి చూడాలి అంటారు అసలు వాళ్ళ అమ్మాయి అంటుంది మా నాన్నగారు ధ్యానంలో ఉన్నారు రాములు వారి కోసం ధ్యానం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవరు కలవడానికి కుదరదు వెళ్ళిపోండి అంటుంది అనేసరికి సంతోషం మేము వచ్చామని చెప్పి ఆయన సంతోషిస్తారండి అంటే కుదరదండి అని చెప్పేసి పంపించేస్తుంది తర్వాత ఈయన ధ్యానంలోంచి లేచాక అమ్మాయి చెప్తుంది అనమాట నాన్న మీకోసం ఎవరో ఇద్దరు వచ్చారు వాళ్ళు రాజు రాణీట వాళ్ళ దగ్గర కోతి కూడా ఉంది పెద్ద కోతి మిమ్మల్ని కలవాలన్నారు అని మొత్తం చెప్తే అమ్మ ఎంత పని చేస్తావు రాములు వారు సీతమ్మ ఆంజనేయస్వామి అమ్మ వచ్చింది అయ్యయ్యో అని చెప్పి ఇంకా రాములు వారి కోసం అలా అడ్డం పడి పరిగెడతారు పాపం పరిగెత్తి చివరికి గంగైకొండ చోళిపురం ఉందో చూడండి అక్కడికి వచ్చేసరికి దేహం వదిలేస్తారు ఈ లోపల ఆయన ఏం చేస్తారంటే శిష్యులతోనూ నా మనవడు పుడతాడు తనకి యామునాచార్య అని పేరు పెట్టండి పెట్టి ఈ భవిష్యత్ ఆచార్య విగ్రహం అతని చేతికిచ్చి వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టమని మీ తాతగారు చెప్పారు అని చెప్పండి అతను చూసుకుంటాడు మొత్తం అంతాను అని చెప్తారు అనమాట తర్వాత ఆయన దేహం వదిలేస్తారు మహనీయుడు కానీ అక్కడ విచిత్రం ఏమవుతుంది నిజంగానే యామునాచార్య అనే మహనీయుడు పుట్టారు పన్నెండు సంవత్సరాలకి అపారమైన ప్రతిభ చూపించారు శంకరాచార్యులు అలాగా కానీ దురదృష్టవశాత్తు వ్యసనాల్లోనూ స్త్రీలోలత్వంలోనూ పడిపోయి 
ఈ సాంప్రదాయం మొత్తం నుంచి దూరం అయిపోయారు మరి మళ్ళీ ఎలా ఉద్ధరించారు వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని అంటే యామునాచార్యుల వారిది చాలా విచిత్రమైన చరిత్ర అందులో ఒక మూడు ప్రశ్నలు ఉంటాయి అసలు ఆ ప్రశ్నలు మీకు మీ పిల్లలకి వింటే చాలా సంతోషం ఇస్తుంది అది కూడా మనకి పుస్తకాల్లో ఎక్కడో దొరకదు అందుకని ఇంకొక వీడియోలో యామునాచార్యుల గారి గురించి కూడా చెప్పుకుందాం శ్రీమాత్ ప్రేనమహా